在《斗罗大陆》的最新剧情中，唐三依靠修罗神的力量击杀了百万年的深海魔晶王，获得了深海魔晶王的百万年魂环和魂骨。作为百万年魂兽，深海魔晶王的魂环能量非常庞大。唐三在吸收深海魔晶王的魂环之时，吃尽了苦头。虽然没有被深海魔晶王的魂环撑爆，但是他的身体遭到修罗神力和海神神力的入侵。修罗神和海神都想要争夺唐三，让唐三成为他们的继承人。两股力量在唐三体内碰撞，以唐三的魂骨为战场，让唐三同时承受极寒和灼热的力量。修罗神的力量是极度寒冷的，而海神的力量却是极度灼热，让唐三饱受冰火两重天的折磨。不过，两股力量虽然让唐三的身体极为痛苦，但是却让唐三能成功吸收深海魔晶王的百万年魂环。此时，唐三的昊天锤上多出一枚金色的百万年魂环。最终，海神的力量战胜了修罗神的力量。修罗神这次没能争过海神，他也不会因此放弃。在后面唐三进行海神传承之时，修罗神还会再次抢夺唐三作为继承人。在成功吸收深海魔晶王的魂环和魂骨后，唐三和七怪们再次来到了海神岛。接下来就要开始海神第九考，进行海神传承了。波塞西献祭生命，为唐三开启成神之路，让唐三成功进入海神殿。进入海神殿之后，唐三经历了七情六欲的考验，并且唐三还在这次的考验中遇见了千仞雪。在原著中，唐三在幻境中看到了。千仞雪与自己缠绵的一幕，唐三和千仞雪赤裸相对，并且这一幕被七怪们全部看到了。小五的内心极为难受，好在唐三及时制止了千仞雪的行为。在通过七情六欲的考验后，唐三的海神九考已经全部完成，经历了六年时间，唐三终于完成海神九考，成功晋升为海神。海神九考通过后，唐三获得了高额的海神奖励，所有魂环年限全部提升五万年，还获得一枚百万年的神级魂环。魂环年限提升五万年后，让唐三的所有魂环都到达十万年魂环的级别，并且唐三的昊天锤第九魂环，因为年限的增加后，让这枚百万年魂环彻底进化，成为了神级魂环。因此，唐三在继承海神神位后，拥有了两枚神级魂环。不过，在唐三进行海神传承之时，修罗神亲自降临海神岛，就是为了抢夺唐三作为继承人。不过，修罗神还是没能抢到唐三，反而被海神气走了。不过，修罗神还是有些手段的，让神器修罗魔剑进入小五体内，最终以小五为媒介，让唐三继承了修罗神的神位。